But what about internal evidence and external evidence? А как же быть с внутренними и внешними свидетельствами, если они? Our time is coming to an end, so let me be brief. Они-то есть, но времени у нас мало, поэтому буду говорить коротко. And there are various things you find in the Gospels that lead you to think that they are telling the truth. В Евангелии много показателей, указывающих на то, что они говорят истину. For example, at least two of the gospel writers, Luke and John, tell us what they intended to do in writing their gospel. Например, по крайней мере, два евангелиста, Лука и Иоанн, открывают нам свои мотивы, свои намерения в написании этих Евангелий. Luke chapter 1, verses 1 through 4 says the following. Лука в первых стихах своего Евангелия говорит нам следующее. Inasmuch as many have undertaken to compile an account of the things accomplished among us, Just as those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word have handed them down to us, it seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write it out for you in consecutive order, most excellent Theophilus, so that you might know the exact truth about the things you have been taught. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, Uh, как, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследовании всего сначала, по поря... всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, что, uh, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. At the end of his gospel, the apostle John tells us his purpose in writing the gospel. В конце своего Евангелия апостол Иоанн также излагает, излагает цель написания Евангелия. In John chapter 20, verses 30 through 31, we read, а в Евангелии от Иоанна, 19 глава, 30 и 31 стихи, читаем, Many other signs, therefore, Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book, But these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. So Веры what... имели жизнь во имя Его. Sorry. So what did Luke and John say was the purpose, their intention in writing the gospel? В чем же цель, намерение Иоанна и Луки в написании Евангелий в их собственных словах? It was to set forth carefully the truth about what happened so that those who read it would believe. Верно изложить истину о совершившихся событиях, чтобы слышащие, слышащие уверовали. We don't have any such statement in the Gospel of Mark. У Марка подобных слов нет. But we do know that Mark was closely associated with Peter. Однако мы знаем, что Марк был близким соратником Петра. And we saw in our first week what Peter says about the things that he tells. На первых наших занятиях мы, мы читали слова Петра о Священном Писании, о природе Священного Писания. Во втором послании Петра, первая глава, 16 стих, мы читаем слова Петра о его писаниях, о писаниях как его, так и других апостолов. Peter says, for we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Well, that seems again pretty clear what Peter thinks about the things he says, and Peter was the person most involved with Mark. 
взгляд Петра на описание из этого совершенно очевиден. Именно Петр был ближе всего к Марку. They could be lying, Может быть, они и лгут. But it's more likely that they're intending to tell the truth. Но, скорее всего, они не обманывают, а ставят своей целью сказать правду. Well, what other internal evidences might there be that these documents are telling the truth? Какие же еще есть внутренние свидетельства правдивости этих документов? If someone is trying to make up a story. Представьте себе, что человек пытается выдумать историю, что-то выдумать. И в этой истории участвует и он сам. Обычно автор приукрашивает свое собственное участие. So we have to ask ourselves. Показывает себя с, лучшим, с лучшей стороны. In the Gospels, how are the disciples portrayed? Ну а в Евангелиях, как изображены ученики? Are they portrayed as spiritual giants, noble men, wonderful people who are courageous and can be counted on? Как крутые парни, духовные гиганты, гиганты веры, отцы русской демократии и прочее? Just the opposite. Да ничего подобного. We find that uh, there are records of Peter Denying Christ, for example. Напротив, Петр отрекается от Христа. Ученики то и дело проявляют свое маловерие. And at his arrest, we see that the disciples who were there supposed to be praying with Jesus in the Garden of Gethsemane, but actually fell asleep. They run away. В Гефсиманском саду ученики должны бы молиться, но засыпают, но засыпают. Христа арестовывают, ученики разбегаются. Why would you tell all those embarrassing details about yourself? Какой же смысл <coughs> рассказывать о себе столь неприятные подробности? If you're trying to make up a story so as to make it appear that uh, Christianity is really attractive. Если уж придумываешь что-то, чтобы пропиарить христианство, ну, потому что и себя нужно тоже пропиарить, а, так зачем о себе такие неприятности рассказывать? Причина только одна. Так было на самом деле. Другого объяснения не существует. Uh, еще, тесно, еще, еще одну вещь скажу в связи с этим. Помните повествование uh, ареста uh, Христа судов над Христом и его uh, распятие, его воскресенье? Помните, как активно участвовали в этих событиях женщины? Кто первыми пришли к пустой гробнице в, в воскресное утро? It was women. Именно женщины. Now, why is that important? Почему это так важно? Well, it's because in that culture and at that time women had no status. Or importance whatsoever. Потому что в те времена женщины не имели статуса, их место было на кухне. If you wanted to prove something in a court of law, uh, перед судом, you'd better have testimony from men. Перед судом, например, женщины свидетельствовать не могли. Because the testimony of women wouldn't be taken seriously. Свидетельствовать должны были только мужчины. Свидетельство женщины никто бы не стал слушать. Now. Whatever we want to say about the writers of the Gospels, surely they were not incredibly stupid. Как бы мы их не оценивали, евангелисты, разумеется, были людьми не глупыми. They would know that putting in these details about women eyewitnesses wouldn't uh, impress anyone. Они бы точно знали, что э, подробности о женщинах свидетельствах, свидетельницах компрометирует их повествование в глазах потенциального читателя. So to to 
to do it. Если уж придумывать, если уж пиарить воскресенье, так не так надо поступать. The only reason to include the details about the women is because they actually occurred. Но упустить эти детали было невозможно, потому что так было на самом деле. Well, then there are many other things that can be pointed to in terms of internal evidence. Но это еще не все. Внутренние свидетельства мы не исчерпали. Do the authors contradict themselves or one another? Есть ли внутренние против внутренние противоречия в Евангелиях или между Евангелиями? Here's where we're going to have to be ready to defend the claim that there are contradictions within the gospel. И тут нам приходит придется разбираться с вопросом о так называемых противоречиях внутри Евангелия. And we talked about what's necessary to meet the charge of contradiction. Мы с вами уже говорили о том, как отвечать на вопросы о кажущихся противоречиях. And I suggested to you that there have been massive numbers of works that show possible ways that apparent contradictions uh, are not in fact the case. Как я уже сказал, существует огромное количество работ, пытающихся разрешить эти противоречия и доказывающих, что противоречия на самом деле не столь существенны, их не так много, как это кажется. Well, then another uh, internal evidence is the fact that you have events Recounted by multiple eyewitnesses. Еще один элемент внутреннего свидетельства, внутренних аргументов заключается в том, что об одних и тех же событиях рассказывают множество свидетелей. Some things only one gospel writer speaks about, but most of the events all of them talk about. Да, о каких-то событиях рассказывает только один из евангелистов, но в большинстве случаев рассказывают несколько. Well, you might say, but that only shows that they got together and they created a story and they all told the same story. Кто-то скажет, ну понятно, собрались, договорились, написали, расписались, одно и то же все. But that brings us to another item of internal evidence, namely that there is evidence that the stories that report the same event are not told exactly the same way. <laughs> да вот нет, как раз не все так просто, ведь кроме сходства есть и очень, и, и очень показательные различия. I will leave it to your study. Uh, сами изучите это все. But I encourage you to look through the Gospels at certain accounts of various events, and you will see that the Bible writers, uh, that the Gospel writers did not always say the same thing about но прочитайте и сопоставьте Евангелие и увидите, что евангелисты далеко не всегда одинаково рассказывают об одних и тех же событиях. Значит, не собирались, не договаривались евангелисты. Каждый из них работал самостоятельно. Well, and then there is the matter of uh, the kind of details that you have. И еще, и еще обратите внимание на мелкие подробности. Ну, например, в Евангелии от Иоанна. John will tell you what the sky looked like. Он, говори, он рассказывает о внешности. He will tell you the name of the servant of the high priest whose ear Peter cut off in the garden. Uh, он рассказывает, uh, он дает имя раба первого священника, uh, ухо которого отсек Петр. And many other details. Рассказывает о том, как выглядело небо и так далее, много других подробностей. Now, how do we explain those details? Откуда эти подробности? Either John is an incredibly creative storyteller. Либо Иоанн невероятно одаренный писатель. Or he includes all those details because he knows that they happened because he was there and saw it. Либо он упоминает все эти подробности, потому что был очевидцем событий. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Well, those are, broadly speaking, Uh, the kinds of internal evidences there are to show that the Bible, that the Gospels are telling us the truth. 
За последние несколько минут я лишь наметил вам широкими мазками наиболее, а, <coughs> наиболее убедительные внутренние свидетельства истинности, достоверности Евангелия. А как быть с внешними свидетельствами? Here I must be very brief because our time is just about gone. И тут ну, мне нужно говорить еще короче, потому что время наше вышло. But there are four basic kinds of evidences that are available. Внешние свидетельства распадаются на четыре категории. There are in the first place comments in the writings of the church fathers, church fathers who knew people who were eyewitnesses to the events that are recorded in the gospel. С одной стороны, это свидетельства ранних отцов церкви, лично знавших людей, бывшими, бывших свидетелями или которые в свою очередь знали свидетелей евангельских событий. Secondly, when we compare the Gospels with other known ancient biographies of important figures, во-вторых, сопоставление Евангелий с, древ... с античной историографией. We find that there is a great similarity in style and approach. Мы видим сходство в стиле, стилистике и сходство о подходе написания истории. We take those other biographies to be historically accurate, so why not these? произведения древней историографии мы считаем исторически достоверными. Тогда нужно принять достоверность и Евангелий. No и далее, хотя и нет полной истории всех событий жизни Иисуса Христа, написанных, написанной светским автором, Certain details of the Gospels and Acts. Все же в светской истории есть свидетельства о некоторых подробностях, о которых мы более точно узнаем, более полно узнаем в Евангелиях и Деяниях апостолов. Some details are confirmed by Josephus. Некоторые такие свидетельства мы находим в произведениях Иосифа Флавия. But he's not the only uh, one. Но не только, но не только у него. And then finally, we get help. Uh, by archaeological discoveries, which have helped us to confirm the certain things in the Gospels and Acts that are recorded, could in fact be true. И наконец существенный вклад в определение достоверности Евангелий и книги Деяний апостолов внесли uh, внесли археологические открытия. There has especially been an awful lot of work done uh, on the book of Luke and especially Acts. Особенный вклад внесла археология в понимание Евангелия от Луки и Деяния апостолов. Details, Времени на подробности у нас сейчас нет. Однако скажу, что многие археологические открытия подтверждают подробности, содержащиеся в книге Евангелия от Луки и Деяния апостолов. The Bible is authentic. Совокупное исследование всех перечисленных свидетельств помогает нам увидеть подлинность Священного Писания. На основании доступных нам внешних и внутренних свидетельств напрашивается вывод и о достоверности Священного Писания. Now there are many more details that uh, I have that give you specifics on the evidence for reliability and authenticity. Много еще имею я вам сказать по вопросу о подлинности и аутентичности Священного Писания. But I think that Дос... will need to suffice, suffice for us today. Однако на сегодня хватит. And uh, I trust you sensed along the way, even though I didn't stop at every point to say so, я об этом мало говорил, можно было бы больше, но, надеюсь, вы поняли еще вот что. We Мы с вами использовали аргументы, использовали доказательства, истинность которых подтверждена. The data I shared with you are in fact relevant to the kind of things we were trying to prove. Приведенные мной данные действительно относятся к делу, отвечают на поставленные вопросы. And as you reflect upon what was said, uh, I think you will see, although more argument would help, that um, 
we have in fact demonstrated the kinds of things we need to prove in order to think we've made our case for the reliability и of Scripture. И хотя, конечно, можно было бы говорить полнее и подробнее, я думаю, при размышлении вы увидите, что мы доказали требующие доказательства. Мы доказали подлинность и достоверность Священного Писания. So, class, you can trust your Bible not just because it says so. Уважаемые коллеги, вы можете доверять Священному Писанию не только потому, что в нем написано, что оно авторитетно, but also because there is a huge mountain of evidence outside of Scripture that helps to make the case that it's telling the truth. Ну и потому, что об истинности Писания существует огромное количество убедительнейших свидетельств. Do you have any questions or comments about what I've been saying? И теперь есть ли у вас вопросы, замечания по поводу того, что я говорил за последний час? Well, if not, then I think we should close. Если вопросов нет, то будем завершать. And I just want to express my sincerest, deepest appreciation for all of you for this privilege that I've had to be with you. Огромное спасибо всем вам за то, что удостоили меня чести с вами общаться. All, have you, all of you have been incredibly gracious and generous hosts to me. Все вы стали для меня, все вы проявили ко мне огромное понимание, любовь и гостеприимство. And I will never forget any of you. Не забуду, не забуду ни одного из вас. I wish that uh, Chicago was a whole lot closer. Слушайте, перенести бы Чикаго поближе к Курску. But uh, the Lord has put each of us in our respective places to do His work and His will. Но Господь определил каждому из нас времена, время и место жительства, чтобы мы выполняли Его волю. And I hope that the things that uh, we have shared over these last few weeks will be of help to you as you serve him and as you live the life of Christian faith. И я надеюсь, что все те темы, которые мы обсудили за последние две недели, помогут вам в вашей вере, в вашей христианской жизни, в вашем служении. The Lord bless you and I will pray for you but now much more intelligently. Я буду молиться за вас, тем более я теперь гораздо больше знаю о чем за вас молиться, и благословит вас Господь. Thank you so much for everything. Большое вам спасибо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.